Hello guys, in this video, I will explain how to simulate the design of a 3-bit ARC Mod 8 asynchronous subcounter using IC74112, that is dual JK flip-flop IC. Okay, you could uh, asynchronous subcounter counter What is meant by asynchronous? Asynchronous means until manu clock pulse supply just another this is sequential circuit. Okay, sequential circuit low clock pulse supply J set up do any flip flops key okay sir clock pulse common apply just the dani synchronous counter under okay and take the clock pulse applied simultaneously to all the flip flops is called as a synchronous. Alakakunda only first flip flop ka matra me clock pulse apply jesi. Second flip flop ki clock pulse ki then mundu flip flop yaka output ni connect cheste. Ante output of the first flip flop is the clock pulse to the second flip flop. Alaki output of second flip flop to the third flip flop yaka clock pulse aite. This type of circuit is called as asynchronous counter under. Okay, this is called as asynchronous counter. Okay, so here we are not applying the clock pulse simultaneously to all the flip flops. Not applying. Here we are applying to all the flip flops simultaneously. Clear? This is about asynchronous. Up counter means the sequence should be in ascending order. And the ascending order until around the 0, 1, 2, this is called as up sequence. If down sequence, this is 0, 7, 6, 5. Okay? This is a down sequence. Next, counter. Counter means it is a permanent memory device. Okay? Counter means it is a permanent memory device. E permanent memory device low data one data and data sequence of the numbers. Okay? E permanent memory device it stores the sequence of the numbers and the sequence repeats after some time and a continuous count of numbers and away kunni clock pulses tarata kontha time tarvata em avutundante marla a starting value edaithe undo ade sequence marla repeat avutundi that is called as a counter okay ikkada meeru en a a teeskunnar size enta ante ee counter size ante ee sequence lo store chese atuvanti numbers yokka sequence enni how many numbers we are going to uh, store that uh, store inside the counter ante 3 bits annanu kadandi 3 bits ante 2 power 3 numbers untayi 2 power 3 ante 8 untayi 8 means 0 to 7 only okay ante 7 tarvata em avutundi ante marla zero sequence anedi repeat avutundi 0 to 7 marla 0 to 7 ante ikkada meer practical ga chudali ante traffic signals degara you can see suppose ipudu 70 degara start ayindi meeku counting 70 degara start ayi zero ki vachindi antenandi marla zero tarvata em avutundi marla 70 avutundi leda initial ga suppose meeku zero degara start ayindi 70 vachindi 70 tarvata again goes to zero marla 70 vachindi Marla zero. And the sequence and repeat of two and the e circuits and you got to make a traffic signal stagger a number counting sequence as any coda counter sequences. Okay, counter circuit seven nicoda. Kabati, you could have e counter and a permanent memory device which stores the sequence of thin numbers and it repeats the sequence after some time. And after some time and after some clock pulses. Uh, it, the sequence repeats. Okay, this is called as asynchronous up counter and 74112 IC. What is meant by 74112 IC? 74112 IC means this is the dual JK flip flop IC. Miru breadboard made just at late, you could mirror 74112 IC over this kunte, then local inside in nunti and JK flip flops, two JK flip flops and taking. E two JK flip flops, one, two, rendunti. Miru breadboard made just set up to do, you could make three bit and none other than three bit cavalent, three bits in storage and three flip flops cavalry. Kari manaki, waka flip flop, and waka IC lo, two flip flops, matrame available county. So three cavalry and ten IC in this quality, two number of ICs this quality. Ade mirror larger similar mirror. Simulation just set like that. Me ro separate ka ICL this ko aal sena usra onde Directly you can take the JK flip flop. You can do this as codes. Okay. Idhar kudun to nante menu lo memory dekar click just the. Ekar list of sequential components was the. Then lo directly just you click on the JK flip flop. Then you place the JK flip flop here. One two three. Mantam mood bitte samano. Okay. Next. 
ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎసింక్రోనస్ అన్నాను ఎసింక్రోనస్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పాం మనం అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ అటు ఫస్ట్ దానికి డైరెక్ట్ గా ఇస్తాను అవుట్పుట్ ది సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి క్లాక్ పల్స్ గా పెడుతుంది అలాగే సెకండ్ ది మరలా థర్డ్ దానికి పెడుతుంది ఈ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ యొక్క యూజ్ చేసేటువంటి క్లాక్ పల్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ ఇస్తున్నాము ఇక్కడ క్యూ నుండి పెడుతుందా లేదా క్యూ డాష్ నుండి పెడుతుందా అనేది దేన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే అది అప్ కౌంటరా డౌన్ కౌంటర్ అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి చెప్తాను అసలు ఎందుకు ఎసింక్రోనస్ లో మనం పాజిటివ్ వచ్చి నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ యూజ్ చేయాలి బేసిక్ గా ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్ లో ఓకే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది టూ క్లాక్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఒకటి వచ్చేసి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ క్లాక్ పల్స్ అంటారు సెకండ్ తో వచ్చేసి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ క్లాక్ పల్స్ అంటారు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మనం తీసుకుంటున్నది సెవెన్ ఫోర్ వన్ వన్ టూ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో వెన్ జే ఈక్వల్ టు వన్ కే ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది ఇట్ ఇట్ గివ్స్ ది టాగల్ మోడ్ కండిషన్ కదా టాగల్ మోడ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి మీరు క్లాక్ వాల్ సప్లై చేశారు సపోజ్ ఈ క్లాక్ వాల్ సప్లై చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద విట్ ఈస్ ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకోండి ఈ ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ టైమ్ లో కూడా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు ఈ క్లా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు అంటే ఈ పల్ టోటల్ విట్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఉన్నప్పుడు ఈ పల్స్ కంప్లీట్ గా ఏమవుతుందంటే ఒకసారి జీరో వస్తుంది ఒకసారి వన్ వస్తుంది మళ్ళీ అగైన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఇలా అంటే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ స్టేట్ వస్తూ ఉంటుంది ఒక రేస్ లాగా అందుకని ఇక్కడ వచ్చేటువంటి కండిషన్ ఏమంటావు అంటే రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అని కూడా అంటారు మీరు ఓకే సో రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఇలా మనకి కాన్స్టెంట్ రావాలి కదా కన్సిస్టెన్స్ అవుట్పుట్ అనేది రావాలి అందుకని ఏం చేస్తామంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ద ఫస్ట్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అంటాము ద సెకండ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అంటాము థర్డ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి మాస్టర్ స్లేవ్ చేకి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటంటే ఈ క్లాక్ పర్స్ ని టోటల్ విడ్ తో బదులుగా మనం స్ప్లిట్ చేస్తాము స్ప్లిట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇస్తామో ఓరింగ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ అంటే జీరో టు వన్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు దీన్ని ఇక్కడ వన్ టు జీరో ట్రాన్సిషన్ అంటారు అంటే జీరో టు వన్ ట్రాన్సిషన్ ని పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అంటారు దీన్ని వచ్చేసి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అంటారు లేదా దీని రైజింగ్ ఎడ్జ్ అనొచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ అని కూడా అంటారు రైట్ సైడ్ అంటే ఈ జీరో టు వన్ ట్రాన్సిషన్ అయినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట వెంటనే స్టాప్ అయిపోతుంది అంటే ఫిక్స్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది మనకు అవుట్పుట్ అనేది అలాగే ఇక్కడ నుండి ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఒకవేళ మీరు నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేస్తారనుకోండి ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రాన్సిషన్ అంటే వన్ టు జీరో ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట స్టేబుల్ గా సో రిమైనింగ్ టైమ్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి అసలు ఏ చేంజెస్ ఉండవు సో ఇలా మనం కంట్రోల్ చేస్తాం దీని రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ ప్రాబ్లమ్ రెక్టిఫై చేస్తాం అనమాట సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ అంటే ఏ కండిషన్ లో యూస్ చేస్తున్నాం అంటే జే ఈక్వల్ టు వన్ కే ఈక్వల్ టు వన్ అందుకని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు సింక్రోన ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్ లో క్లాక్ పల్స్ అనేది టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కౌంటర్ ని బట్టి ఆ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ అప్ కౌంటర్ డౌన్ కౌంటర్ తీసుకోండి ఓకే అప్ కౌంటర్ అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే క్యూని అప్ కౌంటర్ మీన్స్ క్యూ ని నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కి కనెక్ట్ చేయాలి అలాగే డౌన్ కౌంటర్ అంటే క్యూ ని పాజిటివ్ ఎడ్జ్ కి కనెక్ట్ చేయాలి మరి ఇది ఎలా కన్ఫ్యూజన్ కదా అంటే మనకి డిఫికల్ట్ కదా గుర్తుంచుకోవటం సో దానికోసం నేను ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈజీగా మీరు క్యూ అంటే నార్మల్ ఫామ్ ఆఫ్ అనుకోండి సపోజ్ ఓకే సో దీనికి నార్మల్ ఫామ్ క్యూ అనుకున్నట్లయితే క్యూ ని క్యూ అంటే నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నార్మల్ ఫామ్ అని కాబట్టి దీన్ని పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అప్లై చేశాను అనుకోండి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ క్లాక్ పల్స్ కి ఓకే అంటే ఇక్కడ తీసుకునేటువంటి క్లాక్ పల్సెస్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ క్లాక్ పల్స్ అయితే అప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు అంటే డౌన్
నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ కి ఇచ్చాను అనుకోండి సపోజ్ కనెక్షన్స్ దీని డౌన్ కౌంటర్ అంటారు ఏం లేదండి వెరీ సింపుల్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే యూజువల్ గా మనకు అకార్డింగ్ టు ఫిజిక్స్ అంటే మనము బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో కానీ చూస్తాము సేమ్ ఛార్జెస్ ఎప్పుడు కూడా అట్రాక్ట్ అవు రిపెల్ అవుతాయి కదా సేమ్ ఛార్జెస్ రిపెల్ అవుతాయి ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అవునా సో ఇప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ అంటే రిపెల్షన్ రిపల్షన్ కదా రిపల్షన్ అంటే ఏమవుతుంది యూజువల్ గా దాని స్ట్రెంగ్త్ అనేది డౌన్ అవుతుంది కదండి కాబట్టి డౌన్ కౌంటర్ అని చెప్తాను అలాగే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అట్రాక్షన్ అంటే జస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది కాబట్టి అప్ అవుతుంది అలాగే నెగిటివ్ పాజిటివ్ సేమ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి అప్వర్డ్ ఈ రెండు సేమ్ రిపల్షన్ రిపల్షన్ కాబట్టి సేమ్ డౌన్ వర్డ్ అంటే జస్ట్ మనకి ఒక టిప్ లాగా అంతే ఇది ఎక్కడ దీనికి ఏమీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా ఉండదు ఓకే సో ఈ చిన్న పాయింట్ కానీ మీకు గుర్తుంది అంటే వెరీ ఈజీ టు డ్రా ది సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను క్లాక్ పల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అప్ కౌంటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అప్ కౌంటర్ అంటే ఇప్పుడు నేను దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ అంటే ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కి ఎక్కడ నుండి తీసుకోవాలి అంటే క్యూ నుండి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి క్యూ అనేది నార్మల్ ఫామ్ అంటే పాజిటివ్ అని అర్థమవుతుందంటే ఇలా కనెక్షన్స్ తీసుకోవాలి ఇలా కాకుండా సపోజ్ మీరు అంటే నెగిటివే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు కదా నేను ఇక్కడ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే ఓన్లీ అప్ అని మాత్రం ఇచ్చాను ఒకవేళ నేను పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ క్లాక్ పల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు దేనికి ఇస్తే నాకు అప్ వస్తుంది క్యూ డాష్ కి ఇస్తే వస్తుంది సో నెగిటివ్ అయితే క్యూ నుండి తీసుకోవాలి కనెక్షన్ అంటే ఈ అవుట్పుట్ అలాగే క్యూ డాష్ నుండి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫ్లిఫ్లాప్స్ కి ఇస్తే అప్పుడు నాకు డౌన్ కౌంటర్ అంటే అప్ కౌంటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది టూ కేసెస్ లో కూడా ఇదే లాజిక్ ని యూజ్ చేసి సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ డ్రా చేశాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ థీరెటికల్ గా నేను సర్క్యూట్ ని ఎలా డ్రా చేయాలో చూపిస్తాను ఓకే సో థీరెటికల్ గా డ్రా చేసేటప్పుడు మనం త్రీ ఫ్లిఫ్లాప్స్ తీసుకుంటాం కదండి ఇది ఒక ఫ్లిఫ్లాప్ ఇది ఒక ఫ్లిఫ్లాప్ ఇది ఒక ఫ్లిఫ్లాప్ ఈ త్రీ ఫ్లిఫ్లాప్స్ కి మనకి ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చేసి జే వన్ కే వన్ అంటే నేను లేదా జే జీరో అనుకోండి జే జీరో కే జీరో అలాగే జే వన్ కే వన్ అలాగే జే టూ కే టూ ఎల్ఎస్పి ఎప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్లిప్లాప్ లా తీసుకోవాలి అలాగే క్యూ జీరో క్యూ జీరో డాష్ దిస్ ఈజ్ క్యూ జీ క్యూ వన్ క్యూ వన్ డాష్ దిస్ ఈజ్ క్యూ టూ దిస్ ఈజ్ క్యూ టూ డాష్ నెక్స్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇవ్వాలి కదండి ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చాను నేను ఈ క్లాక్ పల్స్ అనేది నేను ఇక్కడ ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ క్లాక్ పల్స్ అలాగే మీరు బబుల్ పెడితే ఇఫ్ యూ పుట్ యూ బబుల్ అట్ దిస్ ప్లేస్ then it works as a negative edge regard clock pulse okay so theoretically ga nen draw chestanu idi positive edge anukuntunanu ippudu suppose deni bubble pedithe em avutundi negative edge avutundi nen negative edge tho chestanu kabatti negative edge teesukuntanu clock pulses first the direct ga nen apply chesanu first clock pulse anedi first flip flop direct ga apply chesanu mari second daniki ekkadu undisthe naku up counter avutundi up counter avvali up counter avali negative ichchanu kabatti positive ante q0 nundi link cheyali alage q1 nundi link chestene then only it works as up counter okay next inka em undali ante ikkada ee 74112 ic lo preset clear inputs kuda untayi so okati preset input pain untundi alage క్లియర్ ఇన్పుట్ అనేది థియరిటికల్ గా మనం చెప్పేటప్పుడు మనం సర్క్యూట్ డిజైన్స్ లో క్రింద చూపిస్తాం క్లియర్ అనేది సో ప్రీసెట్ అనేది ఇక్కడ పైన అన్నింటికి కామన్ ఉంటుంది కాబట్టి లింక్ చేసేస్తున్నాను అలాగే క్లియర్ ఇన్పుట్ కూడా అన్నింటికి కామన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా లింక్ చేసేసాను దిస్ ఈజ్ ప్రీసెట్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ ఓకే ప్రీసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది అనుకోండి అన్ని ఫ్లిఫ్లాప్స్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి వన్ అయిపోతాయి ఓకే అలా కాకుండా ప్రీసెట్ ఇన్పుట్ జీరో అయింది అనుకోండి దెన్ ఓన్లీ ద కౌంటర్ వర్క్స్ ఓకే కౌంటర్ గా వర్క్ చేసేది ఇంకా అప్పటి నుండి మనకి కౌంటింగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసింది అలాగే సపోజ్ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇట్ క్లియర్స్ ది ఫ్లిఫ్లాప్స్ అంటే ఇంకా వేరే అవుట్పుట్స్ రావు అన్ని జీరోలు వచ్చేస్తాయి ఎన్నిసార్లు మీరు క్లాక్ పల్స్ సప్లై చేసినా సరే అందుకని ఏం చేయాలి అంటే క్లియర్ ఇన్పుట్ ని ఫస్ట్ వన్ లో పెట్టేసి క్లియర్ చేసేసుకొని ప్రీవియస్ స్టోర్ డేటా ఏదైనా ఉంటే కానీ ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళా జీరోకి సెట్ చేసుకోవాలి ఫిక్స్డ్ గా అంటే ప్రీసెట్ ఇన్పుట్ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ సెట్ టు జీరో అనమాట ఓకే దెన్
మీకు ఇక్కడ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని చూజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ప్లేస్ చేశాను చూడండి జే వన్ కే వన్ జే జీరో కే జీరో క్యూ జీరో క్యూ జీరో డాష్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ వన్ ఉందండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఇక్కడ జస్ట్ నేను ప్లేస్ చేసినప్పుడు మీకు డిస్ప్లే వస్తుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ ప్రీసెట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ప్రీసెట్ అవుతుంది ప్రీసెట్ అలాగే ఇది వచ్చేసి క్లియర్ ఇన్పుట్ దిస్ ఈజ్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నిటికీ అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి క్లాక్ పల్స్ ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ క్లిక్ చేశాను ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మీద క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ నాకు ఏముంది మనము ఏ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేయాలి ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ అంటున్నాను ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ అంటే నెగిటివ్ క్లాక్ పల్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆరో వస్తుంది టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ వస్తాయి రైజింగ్ ఉంటుంది ఫాలింగ్ ఉంటుంది మనం ఏది అప్లై చేసినా మూడుటికి యూనిఫామ్ గా ఉండాలి త్రీ టైప్స్ అంటే త్రీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కూడా ఏదో పాజిటివ్ అన్న ఇవ్వాలి లేదా నెగిటివ్ అన్న ఇవ్వాలి కానీ అప్ కౌంటర్ కాబట్టి పాజిటివ్ విచారనుకోండి మళ్ళీ కనెక్షన్ చేంజ్ చేయాలి నెగిటివ్ విచారనుకోండి కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో చూడటానికి ఈ సింబలే కనిపిస్తుంది కానీ కానీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ లార్జ్ సిమ్ లో మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని క్లిక్ చేసి చేంజ్ చేస్తున్నాము క్లాక్ పర్స్ ని కాబట్టి సింబల్ చేంజ్ అవదు లోపల ఇన్సైడ్ మారదు అది ఎడిట్ అవ్వదు ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే చూపిస్తుంది అనమాట మనకి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్లాక్ అప్లై చేసేసాము ఈ క్లాక్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈజిలీ యూ కెన్ ఇక్కడ వైరింగ్ అని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ వైరింగ్ లో మీకు క్లాక్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ క్లాక్ ని తీసుకొచ్చేసి లింక్ చేసేయటం ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అయిపోయింది కదా కనెక్షన్స్ అయిపోయినాయి కదా సేమ్ ఇక్కడ నేను ఎలా అయితే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేశాను ఇవే డయాగ్రామ్ ఇదే లార్జ్ సిమ్ లో నేను డ్రా చేశాను సో లార్జ్ సిమ్ లో ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి అవుట్పుట్స్ తెలుసు కదండి సేమ్ క్యూ జీరో క్యూ వన్ క్యూ టూ తీసుకుంటాము అవుట్పుట్స్ క్యూ జీరో ఉంటుంది క్యూ వన్ ఉంటుంది క్యూ టూ ఉంటుంది మరి సీక్వెన్స్ ఎలా రావాలి ఇప్పుడు మనకి క్యూ జీరో అనేది ఎప్పుడు ఎల్ఎస్పి కదా క్యూ జీరో క్యూ వన్ క్యూ టూ ఉండాలి అప్ కౌంటర్ కాబట్టి జీరో నుండి ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ లో సెవెన్ వరకు రావాలి సెవెన్ తర్వాత మళ్ళీ క్లాక్ పల్స్ అంటే క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు జీరో రిపీట్ అవ్వాలి దిస్ ఈస్ అ థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ ఏంటో చూద్దాము ఓకే ఇప్పుడు మీకు సర్ ఇక్కడ ఎలా ప్లేస్ చేయాలో ఒకసారి చూపిస్తాను ప్యారలల్ గా ఓకే ఫస్ట్ మనం మెమరీ ఇక్కడ మెనూలోకి వెళ్ళి మెమరీ దగ్గర క్లిక్ చేయండి మెమరీ అంటే ఏంటంటే సీక్వెన్స్ లో కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఓకే అండి అర్థమెటిక్ అంటే లాజికల్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి అర్థమెటిక్ అంటే సారీ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు అర్థమెటిక్ ఇక్కడ తీసుకుంటారు లాజిక్ అంటే గేట్స్ తీసుకుంటారు అలాగే మీరు కాంబినేషనల్ తీసుకోవాలి అనుకోండి కాంబినేషనల్ కూడా ఇక్కడ మీకు మల్టీప్లెక్సర్స్ ఉంటుంది కాంబినేషనల్ మీరు గేట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డీ కోడర్స్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు వన్ బై వన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట సో మల్టీప్లెక్సర్స్ డీ కోడర్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అర్థమెటిక్ కంటే ఏమో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ కంపేరేటర్ అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయాల్సింది మెమరీ క్లిక్ చేయాలి మెమరీ క్లిక్ చేసినప్పుడు దేర్ యూ కెన్ సీ ద జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సో జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకొచ్చేసి ఇలా ప్లేస్ చేయండి అలాగే ఎన్ని కావాలి మనకి త్రీ కావాలి కాబట్టి ఒకసారి ప్లేస్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కంట్రోల్ సి కొట్టేసి ఇక్కడ కంట్రోల్ వి అని పెట్టుకొని డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కంట్రోల్ వి ఇచ్చాను మరల సేమ్ ఎన్ని కావాలంటే మనం డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు లేదా అక్కడ నుండి అయినా పిక్ చేసుకోవచ్చు ఎవరి టైమ్ నెక్స్ట్ జే ఈక్వల్ టు కే ఈక్వల్ టు వన్ కదండి ఎందుకంటే చెప్పాను కదా రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ మనకి జే ఈక్వల్ టు జే కే ఈక్వల్ టు వన్ కేసు లోనే వస్తుంది ఆ పర్పస్ లోనే మనము ఈ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఎసింక్రోనస్ అన్నారు అంటే ఇన్పుట్స్ షుడ్ బి హై అంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ వన్ ఉండాలి అని అర్థం అంటే రెండు ఇన్పుట్స్ ను షార్ట్ చేసి వన్ కేవాలి అలా ప్రతి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఈ ఈ మూడింటిని షార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు షార్ట్ చేసింది హై ఇవ్వాలి కదంటే ఇన్పుట్ వన్ ఇవ్వాలి కదండి కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇది ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇదేమో అవుట్పుట్ అవుతుంది ఇది ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను కదండి కాబట్టి ఇన్పుట్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను కాబట్టి మరలా అక్కర్లేదు సో ఈ వన్ ఇక్కడ మీకు సర్కిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి లింక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ప్రాపర్ గా
ఇంకా ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ యూజ్ చేసినా పర్లేదు చేయకపోయినా పర్లేదండి ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ కూడా అంతే అది వన్ ఉంటేనే ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ వన్ అయితేనే మనకి కౌంటర్ వర్క్ చేస్తుంది ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ జీరో ఉంది అనుకోండి మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే చూడండి వెన్ జీరో క్లాస్ క్లాక్ ట్రిగర్స్ ది ఇన్ఎఫెక్టివ్ అనమాట అంటే జీరో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమీ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట సో కేవలం వన్ ఉన్నప్పుడే మనకి కౌంటర్ వర్క్ చేస్తుంది ఓకే సేమ్ ఇది కూడా మనకి జీరోకి అప్లై చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చింది సో దీన్ని నార్త్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి నేను డైరెక్షన్ ఇక్కడ నేను లింక్ చేసేసాను ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్స్ అయిపోయింది క్లాక్ పల్స్ కనెక్షన్ ఇద్దాము క్లాక్ పల్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి వైరింగ్ లో ఉంటుంది వైరింగ్ లో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వై గేటింగ్ గేట్స్ పైన ఉంటుంది వైరింగ్ ఇక్కడ మీకు క్లాక్ అనే ఉంటుంది క్లాక్ అని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి ఓకే ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలా డైరెక్ట్ గా లింక్ చేసేసారు అలాగే ఇప్పుడు మనకి అప్ కౌంటర్ కదండి మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ ఇస్తున్నాము ఇప్పుడు చూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మీద క్లిక్ చేశాను రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఉంది నేను ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ అని పెట్టుకుంటున్నాను అలాగే మూడిటికి కూడా యూనిఫామ్ గా ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ పెట్టాలి కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి అయితే రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఇస్తున్నాను నెగిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఇస్తేనే అప్పుడు క్లాక్ నాకు అప్ కౌంటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ నుండి తీసుకొచ్చేసి ఇలాగే సెకండ్ దానికి ఇచ్చేసాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలి ప్రీసెట్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసాను అవుట్పుట్స్ ఇవ్వాలి కదండి అవుట్పుట్స్ ఎక్కడెక్కడ నుండి వస్తాయి క్యూ జీరో నుండి వస్తుంది ఓకే అలాగే క్యూ వన్ నుండి వస్తుంది సో ఈ అవుట్పుట్స్ దేనికి లింక్ చేయాలి ఇక్కడ అవుట్పుట్ పిన్ ఉంటుంది కదా దీన్ని తీసుకొచ్చేసి అవుట్పుట్ కి ఇవ్వాలి ఇటువైపు ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ కెళ్ళింది కదా దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోండి సౌత్ వైపు పెట్టేసుకుంటే డైరెక్షన్ మారిద్ది సో దీన్ని వచ్చేసి ఇలా ప్లేస్ చేస్తాను సో డైరెక్షన్ మార్చాను కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ బి కొట్టేస్తే డైరెక్ట్ గా మీకు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే మళ్ళా రిపీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రొటేషన్స్ అనేవి సో టైమ్ సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు ఇలాగా ఇలా పెట్టేసుకుంటారు కొంచెం నీట్ గా ఇలా పెట్టేసుకుంటారు ఓకే అండి ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ అయిపోయింది ఇంకొక అవుట్ సారీ ఇక్కడ కాదు థర్డ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ అండి ఓకే థర్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు లేబుల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండి ఇక్కడ లేబుల్ ఇప్పుడు ఇది హై ఉండాలి కదా కాబట్టి ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు హై అనేది అంటే కాన్స్టెంట్ అనమాట ఇది హై అనేది అంటే వన్ ఇవ్వాలి అని అర్థం అంటే వన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫింగర్ సింబుల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే వన్ అనే వస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇవి కూడా మీరు అవుట్పుట్ నేమ్స్ రాసుకోండి ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ ఇచ్చాను కదా నేను క్యూ జీరో క్యూ వన్ క్యూ టూ ఇదేం క్లాక్ కాబట్టి క్యూ జీరో ఫస్ట్ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా నేమ్స్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు క్యూ జీరో ఓకే అలాగే ఈ నేమ్స్ ని కూడా మీరు డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సౌత్ గారంటే ఎక్కడ గారంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అలాగే దిస్ ఈజ్ క్యూ వన్ అవుతుంది అలాగే దిస్ ఈజ్ క్యూ టూ మీకు ఎలా కావాలంటే ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు క్యూ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదండి కనెక్షన్స్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా అయినా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కౌంటింగ్ అనేది లేదు ఇంకా ప్రతిసారి మనం బైనరీ డేటా చూసుకోవటం కష్టం కొంచెం అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే దీని డిస్ప్లే లాగా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఈ డిస్ప్లే కోసమే నేను ఇప్పుడు బిఫోర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ డిస్ప్లే నేను అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను ఓకే ఇది జీరో ఉంది ఇది వన్ ఉందండి ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను మళ్ళీ నేను రీసెట్ చేస్తాను సిములేషన్ ఇప్పుడు రీసెట్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు సిములేషన్ అప్లై చేశాను టిక్స్ ఎనేబుల్డ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ మీకు వన్ చేంజ్ చేయాలి కదా హై ఉండాలి కదా ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ వస్తుంది చూడండి మీకు అవుట్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ రావాలి కదా సో సీక్వెన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మీరు టిక్స్ ఎనేబుల్డ్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మీరు అంటే ఎంత స్పీడ్ గా మీకు మూవ్ అవ్వాలి అనేది మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు నేను స్లోగా పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో పెట్టాను ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడు మన మనం సెలెక్ట్ చేసింది ఏంటి ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎప్పుడైతే మనము ఈ వన్ టూ జీరో ట్రాన్సాక్షన్ వెళుతుందో అ
ఇప్పుడు ఈ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యేది వాల్యూ మళ్ళీ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అగైన్ ఇట్ చేంజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది క్యూ జీరో అంటే ఇది ఎల్ఎస్పి నెక్స్ట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఈ టేబుల్ ప్రకారం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కౌంటింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎంత వన్ వస్తుందండి ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిమైనింగ్ అవుట్పుట్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ రిమైనింగ్ అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ ఇక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్ రావట్లేదు కదా బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ అవుతుంది కదండి ఈ బ్లూ కలర్ లో ఎందుకు హైలైట్ అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ కనెక్షన్ అనేది నేను మిస్ చేశాను అర్థమవుతుందా కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కనెక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏరో మార్క్ క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ చేసుకోవడం అనుకుంటుంది సో ఇన్పుట్ వన్ ఇవ్వాలి కదా దీనికి మిస్ చేశాను కాబట్టి రాలేదు మనకు అవుట్పుట్ సో మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా మీరు కనెక్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి లేదంటే మనకు అవుట్పుట్స్ అనేవి రావు సో ఇంకా సింపుల్ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ సీ ద నంబర్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది నంబర్స్ టూ లో పెట్టాను నేను ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ క్యూ వన్ వచ్చిందండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో వన్ వచ్చింది కదండి సీక్వెన్స్ అంతే సింపుల్ ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తానంటే నేను దీనికి ఇలా మనం ప్రతిసారి బైండరీ కష్టం కదా కనుక్కోవటం అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే ఒకటి యూజ్ చేసుకున్నాను ఈ డిస్ప్లే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి డిస్ప్లేస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ సెవెన్ సెగ్మెంటెడ్ డిస్ప్లే వాడుకోవచ్చు లేదా ఎగ్జా డెస్మల్ డిస్ప్లే సింపుల్ అనమాట ఇదైతే కానీ సెవెన్ సెగ్మెంట్ అయితే మళ్ళీ దానికి ఒక సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలి దానికంటే కూడా ఎగ్జా డెస్మల్ డిస్ప్లే ఒకటి తెచ్చేసి పెట్టేసుకోండి ఎగ్జా అంటే మనకి ఎన్ని వస్తాయి మొత్తం సిక్స్టీన్ వస్తాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో మనకి సో వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా సెవెన్ సెగ్మెంట్ అని ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ ది దిస్ హెగ్జా డిస్ప్లే అనమాట హెగ్జా డిజిట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి టూ పిన్స్ ఉంటాయి మళ్ళా ఈ ఫస్ట్ పిన్ కి మీరు కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే సెకండ్ పిన్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ లాంటిది అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ పిన్ కి ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఇవ్వాలి త్రీ అవుట్పుట్స్ ఇవ్వాలి త్రీ ఒక సింగిల్ పిన్ కి ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక కనెక్టర్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం దాన్ని స్ప్లిట్టర్ అంటారు ఓకే ఈ స్ప్లిట్టర్ అనేది వైరింగ్ లో ఉంటుంది స్ప్లిట్టర్ ని తీసుకొని కనెక్ట్ చేశాను దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ పిన్ కే క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు ఇన్కంపాటబుల్ విడతాను వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనకి దీనిలో యూజ్ చేసేది హెగ్జా డిజిట్స్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి మొత్తం సిక్స్టీన్ వస్తాయి సిక్స్టీన్ అంటే మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి టూ పవర్ ఫోర్ కదా అంటే ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఉండాలి కదా కంపల్సరీ అందుకని ఇన్కంపాటబుల్ అని వచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ ఫ్యాన్ అవుట్ బ్యాండ్ విడ్ తిన్నాను అంద దీన్ని చేంజ్ చేయండి ఫోర్ కింద ఓకే ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఇన్పుట్స్ మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నామని సో ఇప్పుడు ఫోర్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చారు నెంబరింగ్ ఇచ్చారు కదండి జీరో అంటే ఫస్ట్ ది క్యూ జీరో ఎల్ఎస్బి అని అర్థం సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి కనెక్షన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ నుండి ఎల్ఎస్బికి ఇచ్చేసాను అలాగే సెకండ్ వచ్చేసి అలా నెక్స్ట్ దానికి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ అండి ఏముండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే దీనికి కనెక్ట్ చేసేసాను మరి ఫోర్త్ది ఎంటీగా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎంటీగా ఉన్న దాన్ని ఏం చేయాలి జీరో జీరో ఫిక్స్ చేయాలి మనం కాబట్టి ఈ జీరోని దీనికి లింక్ చేసేసి ఫిక్స్ చేసేసాను ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సేమ్ సిమ్యులేషన్ ఆన్ చేద్దాము వస్తుందిలే చూద్దాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో వచ్చింది కదండి ఎయిట్ రాదు కదా జీరో టు సెవెన్ మాత్రమే వస్తాయి అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఎ త్రీ బిట్ సింక్రోన సబ్ కౌంటర్ యూజింగ్ సెవెన్ ఫోర్ వన్ వన్ టూ ఐసి ఇక్కడ మీకు టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అనేది చెప్పరు అక్కడ ఏ టైప్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది చెప్పరు నేమ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సెవెన్ ఫోర్ వన్ వన్ టూ అంటే దట్ ఈస్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది గుర్తుండాలి ఆ ఒక్క చిన్న పాయింట్ గుర్తుంటే వెరీ ఈజీ అనమాట ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం నేను సపోజ్ మీకు ఒకవేళ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఎలా వస్తుందో చూపిద్దాం ఓకే సో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి క్లిక్ చేసి ఇది పాజిటివ్ రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఆర్ పాజి
పాజిటివ్ ఎడ్జి క్యూ డాష్ కి ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఓకే అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం చక్కగా అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే ఈ చిన్న పార్ట్ డిస్కనెక్ట్ క్లిక్ అంటే సెలెక్ట్ చేసి డిస్కనెక్ట్ చేయడం డిలీట్ కొడితే వెళ్ళిపోతుంది కీబోర్డ్ లో ఓకే వచ్చేస్తుంది కదండి ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది చూడండి మళ్ళీ సేమ్ మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది అంటే అప్ కౌంటర్ గా పనిచేస్తుంది అర్థమైందా అంటే ఇది ఇది ఇప్పుడు నేను పాజిటివ్ ఇచ్చాను రైజింగ్ ఎడ్జ్ కదా పాజిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ గా నెగిటివ్ ని ఇచ్చాను అంటే క్యూ బార్ ని ఇచ్చాను కాబట్టి మళ్ళీ అప్ కౌంటర్ గా పనిచేస్తుంది సో ఒక ఎక్స్ప్ర కే సర్క్యూట్ తో మనం కాంబినేషన్ మారుస్తూ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలండి చాలా సింపుల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అందరికీ యూజ్ అవుతుంది చాలా ఈజీగా మీకు ఒక్కసారి చూస్తే మీరు ఓన్ గా చేసుకోగలుగుతారు ఓకే థ్యాంక్